所以，根据景星百姓所提供的线索，和我们现在所了解到的情况，这妖怪会变换形貌，还会读心。还有，一旦入夜，他们还能蒙蔽仙门法器，所以一般术士对他也只好作罢，必须要知己知彼，才好去冒这个险。我在藏经阁读过一本《猎妖图志》，上面讲，有一种叫夜魅的妖怪。可以变换形貌，专爱吸人脑髓，且喜欢痴男怨女。若人心有所思，他便会乘虚而入。师兄说的这本书我也读过，那本书中记载了一种法器，可以用来追踪夜魅。不过这法器的名字，我记不起来了。没关系，我现在就以鸟兽传音回门派，让念白羽去藏经阁查一查，将那法器送过来。我明明记得就在这附近的书架上啊！哎，你看那个，是不是他们找的那个书啊？叶妹，叶妹，哎，找到了！叶妹嗅觉灵敏，可嗅到人心所惧所爱。嗅觉灵敏。必然惧怕强烈的味道，可以沿途泼洒符水，来限制夜美行动范围。哎呀，怎么这么不小心、啊？不好意思，不好意思。可用聆听国产的红丝，散布在此妖必经之地。红丝会附在夜妹身上，无法除去。可谓追踪者指路，尤爱衣着华丽的落单男女，变成其恐惧或爱慕之人，蛊惑人们进入其制造的幻境，趁恐惧最盛之时吸人脑髓。爱慕之人，你不要乱抓重点啊！<咳>然后我们三人分头前进，在未洒符水的街道上守株待兔。景清有条三岔路，只有一个出口，便由我守在出口，并让他无处可逃。这个办法好啊，总有一个人能等到叶妹。什么佳偶情深，都比不上这杯中酒，叫人快活。神明保佑！你千万别出什么岔子，我手上就这么点基业，可别都毁了呀！小美人，乖乖入睡吧。告诉我你爱慕什么，恐惧什么？别忘了把另外两个拖住，别让他们坏了我们的好事。放心吧，司英大人，属下这就去办。这是什么东西啊？哎呀，怎么弄不掉了？姑娘，夜已深了，你为何独自在此处？姑娘，你这是